நீதி நெறிய நின்று பிறக்குதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் அவை பாட்டி சொல்லும் போது ஜாதி இரண்டுழிய வேறு இல்லைன்னு சொல்ல அவை பாட்டி பின்னாடி சொல்லும் போது எட்டாறு பெரியோர் இடாதாறு இழுகுலத்தோர்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனா நம்ம பாரதி ஒருபடி மேல போய் சொல்றான் நீதி நெறியன் நின்று பிறக்குதவும் சும்மா கொடுத்ததுனால நீ பெரியவன் ஆயிட மாட்ட கொடுத்ததுனால பெரியவன் ஆயிட்டானா நம்மால் என்ன சொல்லுவாங்க இட்டாறு பெரியோர் இடாதாறு இருபத்தோர்னா எலெக்ஷனுக்கு ஐநூறு ஆயிரம் கொடுத்து ஓட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எட்டாறு பெரியோர்னு ஓட்டு போட்டு போடுவான் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார் பாரதி இடாதவர் இழுகுலத்தோர் அப்படின்னு நீ அதை கொடுக்காதவன் வந்து இழுகுலத்தோர் நீ சொல்லிடக்கூடாது நம்ம ஆளுக்கு அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பாரதிக்கு அன்னிக்கே தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் என்ன சொன்னா நீதி நெறியில் நின்று பிறர்க்கு உதவும் அப்படின்னா ஒழுங்காக நீ இந்த நாட்டுக்கு டேக்ஸை கட்டிட்டேன்னு சொன்னா அரசாங்கத்துக்கு வர வேண்டிய பணம் ஒழுங்காக போனால் இந்த நாட்டில் கருப்பு பணம் உருவாகாமல் எல்லா பொருட்களையும் நம்ம பில்லு போட்டு வாங்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை வந்தால் கருப்பு பண ஒழிப்புகளுக்கு நாமும் அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து உதவி வேலை செய்தால் அது எந்த அரசாங்கம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அது காங்கிரஸா இருந்தா என்ன கம்யூனிஸ்டா இருந்தா என்ன பிஜேபியா இருந்தா என்ன வேலை செய்தால் அவர்கள் எல்லாம் நேர்மையானவர்கள் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளுக்கு யாரெல்லாம் ஒத்துழைப்பும் உரு கொடுத்து உறுதுணையாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்லாம் நேர்மையானவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் காசு வாங்கி ஓட்டு போடாதவர்கள் ஒழுங்காக வரி கட்டுபவர்கள் ஒரு நாட்டில் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காகவோ இல்லைன்னா நீதி இல்லாமல் டாக்ஸ் கட்டாமல் எவேடு பண்ணுபவர்களை எல்லாம் ஒரு வரையறைக்குள் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு அரசு எடுக்கும் முயற்சிக்கு உறுதுணையானவர்கள் இவர்கள் நேர்மையானவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் ஆனால் இது எல்லாம் தடுப்பவர்கள் யாராக இருக்க முடியும் நேர்மையற்றவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்ப இந்த மாதிரியான திட்டங்களுக்கு உதவுபவர்கள் நேர்மையில் மேலவர் பாக்கி எல்லாரும் கீழவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா பாரதியின் பார்வையில இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளுக்கு இந்த நாட்டு மக்கள் யாரெல்லாம் ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் மேலோர்கள் அப்படி என்றால் அந்த மேலோர்களின் எண்ணிக்கையை இந்த நாட்டில் பெருக்கினால் இந்த நாடு வளமான நாடாகும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல பாரதி குட் கவர்னன்ஸை பத்தியும் பேசுகிறார் ஆக பாரதி இந்த நாட்டிற்கு ஒரு முழுமையான பாதையை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாதையின்படி இந்த நாடு செல்லுமேயானால் இந்த நாடு வல்லரசாகும் என்பதில் எந்தவித ஒரு சந்தேகமும் யாருக்கும் இருக்க முடியாது இவ்வளவும் பாடி இருக்கார் பாரதி 